வணக்கம் நம்ம பிஜிடி ஆர்மி காமர்ஸில் மார்க்கெட்டிங் சப்ஜெக்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ மார்க்கெட்டிங் சாப்டரில் நம்ம ப்ராடக்ட் மிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸில் நம்ம பார்க்கும் போது பீப்புள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பீப்புள்னா என்ன ஸோ தே ரெப்ரஸ் இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ அவங்க தான் வந்து தே ஆர் த கேரியர்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ என்ன பிஸ்னஸ் என்ன பிராண்ட் வேல்யூ அந்த பிராண்ட் வேல்யூவை கேரி பண்ண போகிறதே அவங்க தான் ஸோ தே ரெஃபர் டு த எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ரெப்ரஸ் இந்த கம்பெனி பிகாஸ் தே இன்ட்ராக்ட் வித் த கிளைண்ட்ஸ் வித் த கஸ்டமர்ஸ் ஸோ நீங்கள் அமேசான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அமேசான் அந்த கஸ்டமர் கேர்ட்டு பேசும்போது நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அவங்க அந்த டைமில் அவங்க தான் அமேசான் கரெக்டுங்களா உங்களோட குறையெல்லாம் அவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் அழ போகிறீங்க இல்லாட்டி கத்த போகிறீங்க எங்களோட எல்லா எமோஷன்ஸ் அவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் இது பண்ண போகிறீங்க பிகாஸ் தே ரெப்ரஸன்ட் த பிராண்ட் கரெக்ட் ஸோ அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட அப்போ கோவமாகவோ இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாகவோ ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாகவோ பேசிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட போகிறோம் ஆர் நம்ம கோவப்பட போகிறோம் நம்ம அடுத்த வாடி அங்கே வாங்க போகிறது கிடையாது இதுவே அந்த ஃப்ளிப் சைட் அவங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நமக்கு ரொம்ப ஆன் டைமில் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணி கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிண்ட் பி லாயல் டு தட் பிராண்ட் கரெக்டுங்களா நமக்கே தெரியும் அமேசானில் அவங்க ஏன் இவ்வளோ சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் த எஃபிஷியன்ட் கஸ்டமர் கேருங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அவங்க என்ன தான் வந்து நிறைய வாட்டி அவங்களோட ப்ராடக்டில் எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிக் பில்லியன் டேஸில் அவங்க போடுறாங்க கரெக்ட் அந்த டைமில் நிறைய ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது கரெக்ட் அப்படிலாம் இருந்தாலுமே அகெயின் யூ கெட் பேக் டு தெம் பிகாஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காம்படிட்டர்ஸே கிடையாது கரெக்டுங்களா அவங்ககிட்ட உங்களால் நீங்கள் எந்த ஸ்கேம் பண்ணியிருந்தாலுமே உங்களால் திருப்பி ரீஃபண்ட் கிடைக்க முடியுது உங்களால் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட க உங்களோட பாயிண்ட் வந்து உண்மையாகவே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உண்மையாகவே அஃபெக்டட் ஆகிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அண்ட் தே தே ஃபீல் ரியலி சாரி ஃபார் இட் கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் ப்ராண்ட் வேல்யூ சொல்கிறது என்டயர் ப்ராசஸ் இது தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கிறது விற்கிறது மட்டுமே கிடையாது தி என்டயர் ப்ராசஸ் அந்த எண்ட் வரையுமே அவங்க நம்ம கூடவே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி கூடவே இருக்கும்போது அந்த கூடவே இருக்கிறது யார் அந்த பிராண்ட் கிடையாது அந்த ஓனர் கிடையாது ஜெஃப் பெசோஸ் கிடையாது அவரோட எம்ப்ளாயீஸ் தான் ஸோ அவரோட எம்ப்ளாயீஸ் எவ்வளோ நமக்கு ஸ்வீட்டாக இருக்காங்க எவ்வளோ நமக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நமக்காக போராடுறாங்க ஆர் நமக்காக அவங்க ஃபைட் பண்ணுறாங்க அந்த எஃபர்ட் தே டேக் இது எல்லாமே கவுண்ட் ஸோ இதை தான் நம்ம பீப்புள் நம்ம சொல்கிறோம் கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ ப்ராசஸ் ஒன்று இந்த என்டயர் மெத்தட் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் ஆஃபர் incorporates monitoring service or performance for customer satisfaction so na idha da sonna so unga product ange mudinjirchi neenga vaangitinga vittitinga adoda illama ipo suppose return pannano or exchange pannano na avanga enna pandranga amazon la neenga adutha adutha naale neenga return podla kuda ungalku oru naale thirupi vandu vaangikranga na vittiten engitta panam vandirchu na avanga avanga apdi nammala kai kalvi vidala correct ingala nariya sellers apdi pandranga but ivanga amazon ye indha mari pandranga flipkart ye apdi pandranga mintra ye apdi pandranga because avanga enna pandranga they are, they value you they value the entire process so online na ipdi dhaan irukum online na neenga or dress vaanguveenga adu ungalku size pathadhu so mintra la moonu vaati kitta avanga exchange panna vekkranga because and alavukku avanga ungala madikkranga so and alavukku they value you avanga enna solranga illa enak pana vandiruchu nee kuduthuta nee idha potu dhaan aaganum apdi na avanga ungala kai kalvi vidala correct so they want to get your satisfaction they want to make you satisfied and moonu vaatiyume neenga return panniyo ungalku adhu satisfy aagana இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாதுமா நீ பணத்தையே திருப்பி வாங்கிக்கோன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போயும் அவங்க அவங்கள கை கழுவி விடலை கடைசி டைமில் பணத்தையும் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் அவங்க வந்து த என்டயர் ப்ராசஸில் தே வேல்யூ யுவர் ஃபீட்பேக் தே வேல்யூ யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் தே வேல்யூ யுவர் மணி இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதனால தான் அவங்கெல்லாம் இவ்வளோ மார்க்கெட் லீடர்ஸாக இருக்காங்க கரெக்ட் நிறைய நிறைய ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் வராங்க நிறைய ஆன்லைன் கேம்பெயின்ஸ் வராங்க தனித்தனி வெப்சைட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்குது பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இவங்கக்கிட்ட தான் நம்ம போகிறோம் ஏன்னா இவங்களோட இவங்கள பற்றி தெரியும் நமக்கு கடந்த ஒரு நம்மலாம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக அமேசானில் இருக்கிறோம் அது முன்னாடிலேருந்தே கூட நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் ஏன் இன்னும் அவங்கக்கிட்ட லாயலாக இருக்காங்கன்னா பிகாஸ் அவங்களோட சர்வீஸ் நல்லா இருக்குது அவங்க கன்சியூமர் சர்வீஸ் நல்லா இருக்குது இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே நமக்காக வந்து இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டிவி வாங்குறீங்க இல்லை பெரிய பெரிய டிவைசஸ் இந்த ஒயிட் கூட்ஸ்லாம் வாங்
கரெக்ட் மெக்டோனல்ட்ஸ்னா அந்த பொம்மை நான் சொன்னேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாரத் பெட்ரோலியம்னா அந்த எல்லோ அண்ட் ப்ளூ ஸோ எந்த பெட்ரோலியம் பங்க் நம்ம அவ்வளோ ஹைவேல அவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலுமே இந்த எல்லோ அண்ட் ப்ளூ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது பாரத் பெட்ரோலியம் தான் ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் அவங்க அது தான் வச்சுருக்காங்க கரெக்ட் இந்தியன் ஆயில்ல அவங்களோட லோகோ நமக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களோட பிராண்டை இப்படி தான் அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸ் ஸோ இட் ரிலேட்ஸ் டு அன் ஏரியா ஆர் அ ஸ்பேஸ் வித் அ கம்பெனி ரெப்ரஸன்ட் is and the consumers interact so avanga enga interact padranga and the entire space number solrom so marketers take into consideration the elements like avangaloda furniture avangaloda signage avangaloda layout id ellame matters correct illa so kfc na and the font la da irukum correct mcdonalds na and the font la da irukum so adu vanda avanga maatha poradhe kediyadu because adu da nama manasile padinjirukku so avangaloda furniture ipdi da irukum ivlo comfort avanga vechirupanga ella brand la ella stores la avanga ore mari unique ஃபார்மா அதை பண்ண போறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க இந்த ஏழு மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸோட காம்பனன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்கெட்டிங் நமக்கு தெரியணும்னா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் ஸோ இதுவுமே மார்க்கெட்டிங்கில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ங்க நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் லான்ச் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் அதை பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த மார்க்கெட்னா நீங்கள் முதல் தயாரிக்கும் போதுலேருந்தே யூ காட் டு பி நோவிங் திஸ் செக்மெண்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் என்ன நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டை நீங்கள் வந்து பிரிக்க போகிறீங்க யாருக்கு உங்க ப்ராடக்ட் நீங்க பண்ண போறீங்க எப்படி நீங்க பண்ண போறீங்க அவங்க உங்க ப்ராடக்டை வாங்கணும்னா அவங்க வந்து என்னென்னலாம் அதில் யோசிக்க போகிறாங்க அவங்க யோசிக்கிறதெல்லாம் அவங்களால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா அவங்க ஆயிரம் யோசிப்பாங்க அதெல்லாம் நம்மளால கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஸோ நம்ம பட்ஜெட்டில் நம்ம ப்ரைஸிங்கில் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு யாருக்காக பண்ண போகிறீங்களோ நீங்கள் அவங்களுக்காக டார்கெட் பண்ணி யூ கோயிங் டு மேக் இட் டெய்லர் மேட் ஃபார் தெம் கரெக்டுங்களா இதை தான் நம்ம மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ தேட் இஸ் அ மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் யூஸஸ் வெல் டிஃபைன் கிரைடீரியா டு டிவைட் a brand's total addressable market share into smaller groups so a brand adha da avanga brand avanga brand ke motta consumers ivlo per irupanga but ella product avanga ellarkume thayarike maatanga correct so in the segment ku in the mari product in the segment ku in the mari product ipove namak theriy periya periya car brands la irukanga correct ingala avanga 5 lakhs ku car vechirupanga 15 lakhs ku car veppanga 40 lakhs ku car vechirupanga 1 kodi ku car vechirukanga so avanga ye ipdi pandranga avanga ye ore car e vekkala பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரே பணமாக வாங்குகிறோம் கிடையாது நான் ஒரு சம்பளம் வாங்குவேன் இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு சம்பளம் வாங்குவாங்க இப்போ நம்ம ஃபைவ் லேக் ரேஞ்சில் இருப்போம் இன்னொருத்தவங்க ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ரேஞ்சில் இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ரேஞ்சில் இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க மல்டி மில்லியனர்ஸ் அவங்களாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒன் க்ரோர் அவங்களால ஈஸியாக புரட்ட முடியும் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பிராண்ட் வந்து ஒரே காராக தயாரிக்க முடியும் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் செக்மெண்டேஷன் இப்போ ஹூண்டேயாக இருக்கட்டும் டொயோட்டோவாக இருக்கட்டும் கியாவாக இருக்கட்டும் எனி பிராண்ட் ஃபார் தட் மேட்டருங்க அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்களோட மார்க்கெட்டுக்கு இந்த ரேஞ்சுக்கு இது வைப்பாங்க ஸோ அவங்க மார்க்கெட்டோட மொத்த கஸ்டமர் பேஸே அவங்க செக்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி செக்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த இவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த டென் லேக்ஸ் டுவெல் லேக்ஸ் கார் இவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்கள நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இந்த ரேஞ்சுக்கு இவங்க இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க இது இவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இவங்க இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ இவங்க இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்கன்னா இவங்கள நம்ம எப்படி நம்ம விட முடியும் ஸோ இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அந்தந்த செக்மெண்ட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் மார்க்கெட்டிங் செக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பணம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இதுவே நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குங்க இப்போ சப்போஸ் கேஎஃப்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வைடில் பார்த்தா நிறைய இடத்துல நதி நாட்டில் அவங்க பீஃப்லாம் கொடுக்குறாங்க பட் இந்தியாவில் அவங்க கொடுக்குறாங்களா கிடையாது கேஎஃப்சியில் மெக்டானல்ஸ் ஓகே ஸோ மெக்டானல்ஸ் வந்து அங்கே வந்து பீஃப்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தா அவங்க கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ அவங்க லான்ச் பண்ணும்போதே அவங்க நம்ம ஆன்லைன்லேயே அவங்க வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் அந்த மார்க்கெட் ஏஜென்ஸோட வீடியோஸ் நாங்க ஏன் இந்தியாவில் நாங்க அதை கொண்டு வரல அப்படின்னா அவங்களே ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு வீடியோ எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஏன் சொல்றாங்க பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அவங்க கன்சியூமரோட கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஸோ ஒரு நாட்டோட ட்ரெடிஷன்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க வந்து மதிக்கிறாங்க ஸோ இங்க பண்ணா இப்போ இந்தியால நமக்கு சென்சஸ் படியே தெரியும் செவன்டி பர்சன்ட் கிட்ட ஹிந்துஸ்
அந்த மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட நீட்ஸ் என்ன அவங்களோட எக்கனாமிக் நீட்ஸ் அவங்க பிஹேவியரல் நீட்ஸ் என்ன அதை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் காயின் பண்ணிங்கன்னா அப்போது தான் நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்க முடியும் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்களை மொத்த அட்ரெஸபிள் மார்க்கெட் ஷேரை நீங்கள் பிரிக்க போகிறீங்க அண்ட் பிரிச்சுட்டு அதை எப்படி நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி எப்படி நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறீங்க ஸோ மார்க்கெட்டிங் செக்மெண்டேஷன் இட் கார்ஸ் ஆட் ஃபோக்கஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் தட் டார்கெட் மார்க்கெட் என் ஆர்டர் டு கிரியேட் அவங்களுக்காக கிரியேட் பண்ண போகிற மெசேஜிங்காக இருக்கட்டும் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் சர்வீசஸாக இருக்கட்டும் தட் ஆ கஸ்டமைஸ்டு ஓன்லி தட் செக்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அப்படி தான் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் ஐடிசி எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு பெரிய அம்ப்ரெல்லா ப்ராண்ட் கரெக்டுங்களா அவங்கக்கிட்ட ஒரு நூறு ப்ராடக்ட் இருக்குது கரெக்ட் ஸோ நீங்கள் கிளாஸ்மேட்டாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த அவங்களோட எஃப்எம்சிஜிஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ப்ராண்ட் அவங்க செக்மெண்ட்டுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ அவங்க எப்படி ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் இப்போ ஸ்கூலுக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க தயாரிக்கிறாங்க கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்னால் ஃபுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறாங்க இப்போ ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பல் அவங்களும் ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் ஒரு குரூப் கரெக்ட் ஸோ அவங்க வந்து அது அவங்க அந்த ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள்குள்ளேயே நிறைய இருக்குது இப்போ ஹெல்த் செக்டர் அவங்க விக்ஸ் வேப்பரை தான் விக்ஸ் வேப்பரை தயாரிக்கிறாங்க ஃபுட் செக்டரில் அவங்க தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸில் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க தயாரிக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஃபுட்க்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எவ் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் அவங்க தே டிவைடட் தே கிளாஸிஃபைட் அண்ட் தே மேக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் தெம் அண்ட் தே கிராப் தெம் அண்ட் தே மேக் தெம் செல்ஸ் எ மார்க்கெட் லீடர் இன் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆர் இன் தட் செக்மெண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி டைப்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம்னா ஒன்று நீங்கள் அதை காம்படிட்டிவாக பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் டெஃப்ரென்ஷியேட்டராக பண்ணலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் காம்படிட்டிவ்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் கம்பீட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் எப்படியா வந்து இவங்க கூட நீங்கள் வந்து இருக்கணும் ஸோ இவரும் ஏ ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறார் இவர் பி ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறார் நீங்களும் வந்து சி ப்ராடக்ட் தயாரிச்சு யூ கேன் டு ட்ரை டு பி இன் தட் மார்க்கெட் இதுவே டிஃப்ரென்ஷியேட்டர்னா என்னன்னா நீங்கள் அவங்கள விட டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக நீங்கள் வந்து ஏக்கும் பிக்கும் நீங்கள் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் அதை விட இன்னும் சுப்ரீமாக ஒன்று பண்ண போகிறீங்க இல்லை இனோவேட்டிவாக பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி உங்கள் கிட்டேருந்து அவங்க கிட்டேருந்து நீங்கள் வந்து யூனிக்காக நீங்கள் காட்ட போகிறீங்க ஒன்று நீங்கள் அவங்கள மாதிரியே அதே மாதிரியே தயாரிக்கலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி அவங்கள விட இன்னும் பெட்டராக இன்னும் வந்து ஆம்பிளிஃபைடாக நீங்கள் தயாரித்து நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்டோட சுப்ரீமஸை நீங்கள் காட்ட போகிறீங்க ஸோ கஸ்டமர் சர்வ்ட் பை தேட் மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் தட் கேம்பெயின்ஸ் தே மே பர்சி தட் அ பிராண்ட்ஸ் மெசேஜிங் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டெய்லர் மேட் ஃபுட் தேம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி நீங்கள் இது பண்ணும்போது ஸோ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இப்போ நமக்காகவே அவங்க தயாரிச்சுருக்காங்க ஸோ நம்மளோட மைண்டில் வச்சு தான் அவங்க எதை தயாரிக்கிறாங்க ஸோ யூ ஃபீல் மோர் ரெஸ்பெக்டட் யூ ஃபீல் மோர் வேல்யூடுன்றது உங்களுக்கு தெரிய போகுது ஸோ உங்களுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க தயாரிக்கும் போது உங்களை வந்து மக்கள் வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்க மைண்டில் வச்சுட்டு அவங்க தயாரிக்கும் போது யூ ஃபீல் மோர் வேல்யூட் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணும் போது உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் தேட் பர்டிகுலர் பிராண்ட் உங்களோட லாயல்டி டு தேட் பர்டிகுலர் பிராண்ட் இன்க்ரீசஸ் கரெக்ட் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க நீங்கள் கடைக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சைஸில் ஒரு ட்ரெஸ் கேட்குறீங்க கரெக்டுங்களா அந்த சைஸ் ட்ரெஸ் அவர்கிட்ட இல்லவே இல்லை ஓகே ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் வேணால் நாளைக்கு வாமா நான் உனக்கு பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு நீங்களும் நம்பி நாளைக்கு போகிறீங்க நாளைக்கு போகும்போது உங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ராடக்ட் அவர் எடுத்து வச்சுருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ ஹாப்பியாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ தேட் இஸ் கால் கன்சியூமர் லாயல்ட்டி ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஓப்பா நம்ம வந்து பண்ணோம் நம்ம கேட்டோம் அதனால் அவர் உடனே நமக்காக பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க யூ ஃபீல் மோ வேல் அந்த இடத்துல கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அடுத்த வாட்டி எங்கே போனாலும் என்ன டைப் என்ன டைம் போனாலும் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க நம்ம இந்த கடைக்கு தான் போகணும் நம்ம நமக்கு வேற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே போகணும்னு நினைப்பீங்க பிகாஸ் நீங்கள் என்றைக்கே ஒரு நாள் வந்து அவர் உங்களுக்காக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நடந்திருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு
அந்த ஊரோட டேஸ்ட் என்ன அந்த ஊரோட லோக்கல் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பண்ண போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல இருக்கீங்க ஹில் ஸ்டேஷன்ல இருக்கும்போது நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் இல்ல சுட சுட ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பாப்பீங்க கரெக்ட்டுங்களா இது ரொம்ப நல்ல ஸ்பைசியா ஒரு வெரி நைஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பார்க்க போறீங்க அந்த இடத்துல சில்லுன்னு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டால்ஸ் ஐஸ்கிரீம் கேஃபேஸ் நீங்க நிறைய பார்க்க போறீங்க நீங்க பார்க்கலாம் பட் ஆனா அது நிறைய இடம் நிறைய குவான்டிட்டி ஒரு நிறைய லொக்கேஷன்ல அது நீங்க பார்க்க முடியாது விச் மீன்ஸ் அந்த ஏரியால அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் சோ ப்ரெஃபரபிள் அதுக்கு மெஜாரிட்டி சில பேர் வாங்கலாம் அதுக்காக கடையும் இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் மெஜாரிட்டியா நீங்க ஒரு ரேஷனல் ஒரு செல்லரா இருக்கும் போது நீங்க அந்த இடத்துல அதை செல் பண்ண மாட்டீங்க நம்ம நிறைய இப்போ பாக்குறோம் இல்லைங்களா ஹில் ஸ்டேஷன்ல நிறைய பைக் ரைடர்ஸ் எல்லாம் போறாங்க அவங்க நிறைய யூடியூப்ல நிறைய கான்டென்ட் எல்லாம் போடும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க இங்க எங்க பார்த்தாலும் இந்த பிரெட் ஆம்லேட் கடை இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் இந்த கடை இருக்கு விச் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல அதுதான் ஓடுது ஸோ உங்களோட லோக்கல் ப்ரிஃபரன்சஸ் என்ன பீப்புள் அங்கே ஏன் அந்த கடையே ஒரு தெருவில் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பிகாஸ் அவ்வளோ பேர் அதை தான் கேட்குறாங்க அதை கேட்கறதுனால தான் அந்த கடை அங்கே போடுறாங்க ஸோ அந்த ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாவில் அவங்களோட லோக்கல் டேஸ்ட் என்ன அவங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் என்ன அவங்களோட லைக்கிங்ஸ் என்னன்னு கேட்டுட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க அதை விற்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி அவங்க விற்கும் போது அங்கே அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வருது அங்கே அவங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வராங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் ஒரு பெரிய பிராண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ அந்த ஏரியாவில் இந்த இப்போ உலன் க்ளோத்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் பிகாஸ் அவங்க டெம்பரேச்சர் அப்படி தான் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் அங்கே செல் பண்ண போகிறீங்க அங்கே போய் ரொம்ப காட்டனோ ஆர்கேன்ஸாவோ நீங்கள் விற்றீங்கன்னா அதை யாருமே வாங்க மாட்டாங்க பிகாஸ் அது அது அவங்களோட டெம்பரேச்சருக்கு அது தாங்கவே தாங்காது கரெக்ட் நீங்கள் யூஎஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு சீசனுக்குமே அவங்களோட லான்ச்சே ஒரு மாதிரி இருக்கும் கரெக்ட் ஆட்டம் லான்ச்சுன்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க வின்டர் லான்ச்சுன்னு பண்ணுவாங்க சம்மர் லான்ச்சுன்னு பண்ணுவாங்க பீப்புள் தே அப்கிரேட் தே கிளாஸ் அட் எவ்ரி சீசன் நம்ம ஊரில் அப்படி கிடையாது நம்ம இந்தியாவில் வந்து நமக்கு ஒன்று சம்மர் இல்லாட்டி ரெயின் கரெக்டுங்களா நமக்கு நடுவில் இந்த ஆட்டம் மான்சூன் இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ பார்த்ததே கிடையாது ஒன்று ரொம்ப சம்மர் இல்லை கொஞ்சம் சம்மர் இல்லாட்டி லைட்டு சம்மர் இது தான் நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் இல்லாட்டி நம்ம பார்த்தோம்னா மழை பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஊர் சீசன் பட் வெஸ்டர்ன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாலு சீசனுமே அப்படியே கிளாஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆட்டம் கலெக்ஷன்ஸ்னே லான்ச் பண்ணுவாங்க மான்சூன் கலெக்ஷன்ஸே அவங்க லான்ச் பண்ணுவாங்க சம்மர் கலெக்ஷன்ஸே லான்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து சீசனல் பேஸ் வந்து டைமிங்ஸ் ஸோ அப்படி பண்ணனா அது அந்த மாதிரி செக்மெண்டேஷன் இல்லாட்டி அந்த ஏரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அந்த ஊரில் அந்த கே அந்த கிளைமேட்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அது ஜியாகிரபிக் செக்மெண்டேஷன் ஸோ அந்த எந்த இடம் இருக்கோ அவங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் என்னவோ அந்த டைமோட டெம்பரேச்சர் என்ன கிளைமேட் என்ன அவங்களோட லைக்கிங்ஸ் என்ன அவங்க என்ன தேவை அந்த தேவைக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஜியாகிரபிக் ரீசன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டெமோகிராஃபிக் டெமோகிராஃபிக் என்ன டெமோனா என்ன மக்கள் ஓகே ஸோ மக்கள் பேஸ் பண்ணி இட் ஒர்க்ஸ் பை குரூப்பிங் த பொட்டென்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் பை த இண்டிவிஜுவல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்ன அவங்களோட ஏஜ் எப்படி இருக்கு அவங்களோட எத்தனிசிட்டி எப்படி இருக்கு அவங்க எடுக்கேஷன் ஜாப் டைட்டில் இண்டஸ்ட்ரி மெரைட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இன்கம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ப்ராடக்டை ப்ரைஸ் பண்ண போகிறீங்க ப்ராடக்டை பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சாக்லேட் பா பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் சாக்லேட் வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக இந்த ஃபெப்ரவரி சீசனில் என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி மில்க் சில்க்குன்னு ஒன்று கொண்டு வருவாங்க அதையே நீங்கள் ஒரு வேலண்டைன் கிஃப்டாக கொடுங்க உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுங்க உங்களோட லவ் ஒன்ஸ்க்கு கொடுங்க அந்த மாதிரி அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஏஜ் குரூப்க்கு அந்த மந்த்தில் மட்டும் நமக்கு அந்த ஆட் வரும் அதுதான் டார்கெட்டட் ஆட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து டெமோகிராஃபிக் பேஸு ஸோ அந்த ஏஜ் பீப்புளை அவங்க மட்டுமே அப்போது டார்கெட் பண்ணுறாங்க நான் கிண்டர் ஜாய் சொன்னேன் என்ன நிறைய சாக்லேட் குடிக்கிறாங்க <laughs> வாங்குறாங்க இவங்கலாம் அதே தான் குடிக்கிறாங்க அப்படின்
ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிக்க போகிறீங்க லேடிஸ்லேயே நீங்கள் இப்போ பிரிக்கிறா இல்லைங்களா டீனேஜர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கேம்பெயின் பண்ணுறீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் கோவர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி கேம்பெயின் பண்ணுறீங்க மேரீட் விமன் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கேம்பெயின் பண்ணுறீங்க ஸோ இதே வந்து ஒரே ஏஜ் குரூப் ஒரே ஜெண்டர்லேயே இத்தனை ஏஜ் குரூப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்களுக்கான ஆட் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம டெமோகிராஃபிக் செக்மெண்டேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிஹேவியரல் செக்மெண்டேஷன் என்னென்னா இட் ஒர்க்ஸ் பை குரூப்பிங் த கஸ்டமர்ஸ் பேஸ் ஆன் அப்சர்வ் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் தியர் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பிஹேவியர்னா என்ன அவங்களோட பாஸ்ட் பர்ச்சேசஸ் என்ன உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸ் என்ன ட்ராவல் டெஸ்டினேஷன்ஸ் என்ன டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு டார்கெட் பண்ணுறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம இப்போ வந்து ரொம்ப ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நம்ம நிறைய இதை பற்றி பார்க்குறோம் கரெக்டுங்களா நீங்கள் கூகுளில் போய் ஒன்று சர்ச் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ உங்களோட ஃபேஸ்புக்லேயோ அந்த ஆட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கூகுள் லிங்க் உங்களோட இமெயில் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே லிங்க் அது வேறு விஷயம் பட் ஸ்டில் அந்த ப்ராடக்ட் வரது இல்லாமல் அதை தாண்டி அது சம்மந்தப்பட்ட இன்னும் இன்னொரு ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படி வந்து கிடையாது <laughs> பண்ணுவாங்க மெயில் அனுப்புறாங்க ஸோ அப்படி அனுப்பிட்டு என்ன சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நீ போன வாட்டி இது வாங்கின இதே மாதிரி ப்ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு இப்போ புதுசா இதே மாதிரி லான்ச் ஆயிருக்கு இதை வேணா நீ வேணா பாரு அப்படின்னு நம்மளே சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து வாங்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூ வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ திஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட கேம்பெயின்ஸு இப்படி தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நீ இதை வந்து பாரு உனக்கு பிடிச்சிதுன்னா வாங்க பிடிக்கலன்னா விட்டுடு ஸோ அப்படி அவங்க சொல்லும் போது வாட் தே ஆர் டூயிங் தே ஆர் புல்லிங் யூ அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் உங்களோட அட்டென்ஷன் அவங்க புல் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது உங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் எதாவது நோண்டிட்டு இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த ஒன் செகண்டில் தே ஆர் புல்லிங் யூ ஸோ தே ஆர் மேக்கிங் யூ டு லுக் அட் தியர் ப்ராடக்ட் ஸோ இங்கே சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் போன வாட்டி இது வாங்கினீங்க அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து இருக்கு இதை வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் பேஸ் ஒன்னே பாஸ்ட் பர்ச்சேசஸ் கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது லொக்கேஷன் பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணியிருப்பீங்க உடனே என்ன பண்ண ஒரு டூரிஸ்ட் வெப் ஒரு பேஜோ அந்த மாதிரி லிங்க்டான ஒரு பேஜோ உங்கள் ஒரு உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் அது வரப்போகுது ஸோ அப்படி என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் அதை பற்றி கூகுள் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ரெசார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பாருங்களா அந்த ஏரியாவில் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த ட்ராவல் ஏஜென்சி பாருங்கள் உங்களால் அந்த ஏரியாவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக போக முடியும் அப்படின்னு தே ஆர் என்டாய்ஸிங் யூ தே ஆர் புல்லிங் யூ ஸோ தே ஆர் அல்யூரிங் யூ ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா பிகாஸ் இட் வாண்ட் டு டேப் யூர் மார்க்கெட் ஸோ உங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது உங்களோட நீட்ஸ் எப்படி இருக்குது அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அவங்க உங்கள் மேலே திருப்பி திருப்பி அதை உங்கள்கிட்ட ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க தே ஆர் பர்சுவேடிங் யூ டு புல் யூ டு தெம் ஸோ இதுதான் வந்து பிஹேவியரல் செக்மெண்டேஷன் நமக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் சைக்கோகிராஃபிக் இதுவும் வந்து அதே மாதிரி தான் இட் ஒர்க்ஸ் பை குரூப்பிங் த பொட்டென்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தியர் பிலீஃப் தியர் வேல்யூஸ் தியர் லைஃப் ஸ்டைல் தியர் ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் தியர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு நேச்சர் இருக்கும்ல அந்த நேச்சரை அவங்க டேப் பண்ணிவிட்டு அந்த நேச்சரை அவங்க புல் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம சைக்கோகிராஃபிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பட்ஜெட்டில் தான் வாங்குவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த பட்ஜெட்லேயே அவங்களுக்கான டார்கெட்டிங் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ உங்களோட அந்த அவங்களோட ஆடே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அதையே அவங்க ஒரு ப்ரைம் ரீசன் ஒரு ப்ரைம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வச்சுட்டு இது உங்கள் பட்ஜெட்டில் இருக்குது நீங்கள் வேணால் இதை வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேருக்கு பட்ஜெட் முக்கியம் இல்லை குவாலிட்டி தான் முக்கியம் ஸோ சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆட் கேம்பெயின்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இது உங்களுக்கு தேவைப்படுற குவாலிட்டியில் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆடில் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த மெயின் வேர்ட்ஸ் ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஆன்லைன்லேயுமே வந்து அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அந்த அந்த வேர்ட்ஸ் அதை வச்சே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க
ஓகேங்களா இது இப்போ ஆன்லைனில் நமக்கு இதெல்லாம் ஆன்லைனில் நமக்கு டேட்டாவே இப்போ இதெல்லாம் கொடுக்குது இப்போ ஒன்று வாட்டி வாங்கினே ஒரு நாலு ட்ரெஸ் வாங்கியிருக்கேன் நாலு ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு மூணு ட்ரெஸ் நீ இந்த மாதிரி எத்தனிக் செக்ஷனில் தான் வாங்கியிருக்கேன்னா ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஓ இந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி தான் வாங்குறாங்க ஸோ இது வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ப ஒரு பையன் வந்து அவனோட ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவனோட சர்ச் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்குறது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வாட்சஸ் இப்படி தான் அவன் பார்த்துட்டே இருக்கானா ஓ இவன் வந்து வாட்சஸ் தான் பார்க்குறான் ஸோ வாட்சஸ்க்கான ஆடே அவங்க திருப்பி திருப்பி போடுவாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன டைப் பண்ணுறீங்க அதுதான் அவங்களோட கீ ரிசோர்ஸ் பேஸாக இருக்குது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுதான் அவங்க ரிசோர்ஸ் பேஸாக வச்சுட்டு அதே வந்து அவங்க திருப்பி திருப்பி உங்களுக்காக இது பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ போன வாட்டி இதை சர்ச் பண்ண இப்போ வந்து இதே மாதிரி புதுசாக வந்திருக்கு இதை பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சைக்கோகிராஃபிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பயர் பிஹேவியர் பயர்னால் யார் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்ட் நீங்கள் எப்படி செல் பண்ண போகிறீங்க என்னென்ன மாதிரி கேம்பெயின்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க எப்படி எல்லாம் உங்கள் சி உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் என்டைஸ் பண்ண போகிறீங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பயர் ஸோ நம்மளை மாதிரி நம்மளாம் சாதாரணமாக தயாரிக்கிறோமா கிடையாது நம்ம எல்லாருமே வாங்குகிறோம் வேர் ஆல் பயர்ஸ் எல்லா பொருளுமே நமக்கு வந்து வாங்க தான் சேரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எவ்ரிபடி இன் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் அ கஸ்டமர் இட்ஸ் அ பயர் எதா ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி வாங்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு பொருள் நம்ம எப்படி வாங்குகிறோம் அதுக்கு எல்லாமே வந்து ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சன் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறது தான் அவங்களோட வேலை அவங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன்ஸ் என்ன அவங்க ஏன் அந்த பொருளை வாங்குகிறாங்க ஏன் இந்த ரேட்டில் வாங்குகிறாங்க இதை விட கம்மி ரேட்டில் அவங்க விற்கிறாங்களே அதையே அவங்க அங்கே வாங்கலை இதை பற்றிலாம் ஸ்டடி பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சனோட வேலையாக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ பயர் பிஹேவியர்னா என்ன ஸோ த டெசிஷன் அண்ட் த ஆக்ட்ஸ் தட் பீப்புள் அண்டர் டேக் ஃபார் ஒன் பர்ச்சேஸ் ஓகேங்களா டு பை அ ப்ராடக்ட் ஆர் அ குரூப் சர்வீஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் வாங்கணும் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க அதெல்லாமே பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து பய பிஹேவியர் ஸோ இதில் என்னென்னா த ஹையர் த ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் த ஹையர் த ரிஸ்க் த ஹையர் த கஸ்டமர்ஸ் இன்வால்மெண்ட் இன் த ப்ரைஸ் மேக்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னங்க இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு சோப் வாங்க போகிறீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் ரிசர்ச்சாக பண்ணுவீங்க கிடையவே கிடையாது ஏதோ ஒரு ஆடு பார்த்துருப்பீங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வாங்குவீங்க அது நல்லா இல்லைன்னா நாளைக்கு இன்னொரு சோப் வாங்குவீங்க அடுத்த மாதம் இன்னொரு சோப் வாங்குவீங்க பட் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு பைக் வாங்குறீங்க இல்லை ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு கார் வாங்குறீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட்டாக போய் வாங்குவீங்க வாங்க மாட்டீங்க கரெக்ட் ஸோ ஹையர் த ப்ரைஸ் or higher the risk the higher will be the consumers involvement so idu da inga main concept so neenga nariya panam kodukka poringa or and the porul la nariya risk irukka na adala neenga and the vaangra and the entire process and the decision making le nariya research panuvinga nariya homework panuvinga epdi homework panuvinga nariya compare panuvinga online la vaanguvinga online la theeduvinga google panuvinga youtube la poi reviews paapenga illa and porul vaangra unga vaangina unga ஆஃபீஸ்லேயோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்லேயோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு எங்கன்னா கிடச்சிதுன்னா அதை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுவீங்க யூஸ் பண்ணி பார்ப்பீங்க ஸோ இவ்வளோ இன்வால்வ் பண்ணுவீங்க இவ்வளோ இன்வால்வ் பண்ண அப்புறம் தான் நீங்கள் உங்களோட டெசிஷனை நீங்கள் மேக் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதை தான் நம்ம பாய பிஹேவியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிங் பிஹேவியர் ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ஸோ இது தான் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்னா எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட் ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹை வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபா தான் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கனாலே அதுவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் தான் கரெக்ட் ஸோ அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் ஒன் டைம் தான் வாங்க போகிறீங்க திருப்பி இன்னொரு அந்த ப்ராடக்டை திருப்பி வாங்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸோ ஆக போகுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஓடுமா அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குமா அதோட லைஃப் அதோட டியூரேஷன் அவ்வளோ இருக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ த கஸ்டமர் இஸ் ஹைலி இன்வால்வ் இன் த பாயிங் ப்ராசஸ
கன்சூமர்ஸோட வேல்யூவோட கன்சூமர்ஸோட ஒப்பீனியன்ஸை அவங்க வேல்யூ பண்ணுறாங்கன்றத நமக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு ஒன்ஸ் இன் ஒரு ஒரு லாங் டைம் ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட போகிறீங்க ஸோ தேட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பயிங் பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட் டிசானன்ஸ் ரெடியூசிங் பயிங் பிஹேவியர்னா டிசானன்ஸ்னு ஒரு லேக் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் கரெக்ட் ஸோ டிசானன்ஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு என்னென்னா ஒரு லேக் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் ஸோ அந்த ஒரு லேக் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி பயிங் பிஹேவியர் ஸோ அப்படின்னு என்னென்னா இந்த மாதிரி பயிங் பிஹேவியர் எப்படி எப்போ பார்க்க போகிறீங்க இதுவும் இதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் ஒரு லைஃப் டைம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கும் போது தான் இந்த மாதிரி ஆன பயிங் பிஹேவியரை நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து பார்க்கலாம் த